இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக நாம் மாற்ற வேண்டும் வரப்பு உயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் குடி உயர கோல் உயரும் கோல் உயர என்ன நெக்ஸ்ட் கோல் உயருவான் ஓகே வரப்பு நெல் திஸ் இஸ் வாட் ரியலி Make the nation great. Ini or vidi seivo, aday enda naalum kapo. Ini or vidi seivo, aday enda naalum kapo. Thani or van kona vila. இருவர் <laughs> அவங்க கணவனும் மனைவியும் சென்னைக்கு அருகே இருக்கிற ரெட் ஹில்ஸில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் அவங்களுடைய கிராமம் அவங்க வந்து இருபத்தி ஒன்பது ஏக்கர் அவங்களுடைய நிலப்பரப்பில் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறியிருக்காங்க பார்த்தாவை இருபத்தொம்போது வயசு வரைக்கும் அவங்க அப்பா வந்து பரம்பரை விவசாயியாக இருந்தால் கூட விவசாயத்தில் ஈடுபடக்கூடாது வேண்டாம் இனி வேறு எதாவது படித்து வேறு எதாவது ஒரு உத்தியோகத்தில் இறேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் பார்த்தா எம்பிஏ படிச்சிருக்கிறாரு நல்ல உத்தியோகத்தில் பெரிய பொசிஷனில் இருந்திருக்காரு கல்யாணம் ஆகிருக்குது குழந்தை பிறந்திருக்குது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு லைட்டாக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அந்த டயத்தில் வந்து பல பேர் கருத்தில் டாக்டர் சஜ் சஜஷனில் இயற்கை உணவையே நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது ஏன் இயற்கையை நீங்கள் சார்ந்து இது பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு பிரெயின் வேவ் ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஏன் நம்மக்கிட்டே லேண்ட் இருக்குது நம்ம ஏன் இயற்கை இதுவாக பண்ணக்கூடாது விவசாயம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தோன்றிருக்கு பார்த்தா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஃபார்மில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பயிரிட்டுருக்கிறாரு இன்றைக்கு அந்த இடம் வந்து ஒரு பெரிய ஹப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி நிறைய ஒரு விஸ்தாரமான நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ பார்த்தா ரேகா மாதிரி பல இளைஞர்கள் கிராமத்தை நோக்கி நம்ம எல்லாரும் போனால் என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்குறியோட நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம்னா நிச்சயமாக அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு வணக்கம் மிஸ்டர் பார்சாலு நீங்கள் உங்கள் துணைவியாரோ ரெண்டு பேருமே எம்பிஏ படிச்சுருக்குறீங்க நல்ல வேலையில் இருந்திருக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் சார் திடீர்னு வேலையை விட்டுட்டு ஒரு விவசாயன்ற ஒரு நிச்சயம் இல்லாத ஒரு வருமானம் இல்லாத ஒரு துறையில் ஏன் காலை வச்சுருக்குறீங்க சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல உணவை தேடி தான் விஷம் இல்லாத உணவை தேடி தேடி தான் விவசாயத்துக்கு திரும்பணும் இன்றைக்கி உணவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கைவிட்டு போச்சு சார் யாருமே அவங்க வ வயிற்றுக்கு என்ன போடுறாங்கன்னு யாருமே யோசிக்கிறதே இல்லை என்ன கெமிக்கல்ஸ் போடுறாங்க அதனால் என்ன பாதிப்பு யாருமே யோசிக்கிறது இல்லை ஸோ அதெல்லாம் திருப்பி மீட் எடுத்து நம்ம பாரம்பரியத்தை திரும்பி நம்ம நல்ல ஹெல்த்து திரும்பி மீட்டணும்னு சொல்லிட்டு தான் இதுக்கு திரும்பினதே அதில் ஒரு பங்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஎம் மாஸ்டருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது ரேகா உங்களை பற்றி நேர்களுக்கு ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுங்களேன் என்ன படிச்சுருக்கீங்க ஏன் இந்த விவசாயத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க நான் வந்து பிகாம் படிச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் படிச்சுட்டு பல எம்என்சி கம்பெனிஸில் வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா விவசாயத்தில் ஒரு ஆர்வம் இருந்ததுக்கப்புறமா இதுக்குள்ள வரணும்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்திருக்கோம் விவசாயத்தில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் அப்பா உங்கள் பெரியப்பா எல்லாருமே விவசாயிகள் தான் ஆமாம் எங்கள் அப்பா அம்மா இரு ரெண்டு பேருமே விவசாயிங்க தான் நீங்கள் விவசாயம் படிக்கலை ஆஹா படிக்கலை ஸோ உங்கள் அப்பா அம்மா விவசாயம் செய்ய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் வேறு ஏதோ படிச்சுருக்குறீங்க ஏன் அப்போ விவசாயத்துக்கு வராது இப்போ வந்துருக்குறீங்க 
அப்போ வந்து யாரும் அதில் ஒரு ஊக்குவிக்கலைங்க எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து விவசாயம் பண்ணி எங்களெல்லாம் படிக்க வச்சாலும் யாருமே வந்து நீங்கள் விவசாயம் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அதுக்கு சார்ந்த ப படிப்பு எடுத்து படிங்கன்னு யாரும் எதுவும் சொல்லலை அவங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து மற்றவங்க மாதிரி என் பசங்களும் வந்து பெரிய எம்என்சியில் வேலை செய்யணும் வெளிநாடு போகணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் புது வீடு வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வாசத்தாக இருந்ததே தவிர அது ஒரு இயல்பான ஒரு எதிர்பார்ப்பு தானே இப்போ அந்த மாதிரி வேலையில் இருந்திருந்தீங்கன்னா நல்ல சம்பாத்தியம் ஒரு ஏசி கார் ஏசி ரூம் வசதியாக இருந்திருக்கலாமே இப்போ நான் ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் எதுக்கு போகுது இப்போ தான் அதில் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து எங்களுக்கு தேவையில்லாத செலவுகள் தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தோமே தவிர எங்களுக்கு தேவையானது உண்மையான மகிழ்ச்சி கொடுக்குற எதுவுமே நாங்கள் பண்ணலை வெளியில் என்னென்ன சாப்பாடு கிடைக்குது என்ன மாதிரி உணவுகள் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தா வந்து எல்லாமே வந்து எக்கச்சக்க ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோடையும் எல்லா கெமிக்கல்ஸ் போட்டு வளர்த்த சாப்பாடு மட்டும்தான் கிடச்சிது அதை சாப்பிட வந்து எங்களுக்கு வந்து என்ன தான் நாங்கள் ஆக்டிவான மக்களாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பலதரப்பட்ட வாழ்வியல் நோய்கள் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இதெல்லாம் எ எப்படி எதனால் வருது அப்படின்னு நாங்கள் தேட ஆரம்பிச்சுமே தான் வந்து இந்த வாழ்வியல் நோய்கள் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னீங்க உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கார் கணவர்கள்லாம் கூட உடம்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்குன்னு சொல்கிறீங்க என்ன மாதிரி பாதிப்பு ஏற்பட்டது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து வேலை பண்ணிட்டு கிடச்சி வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து வாயெல்லாம் குழற ஆரம்பிச்சிச்சு திடீர்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் என்ன பண்ணுறோம்னே அவருக்கு புரியல நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்துடுச்சோ ஏதோ நிறைய நர்வ் நர்வ் சர்ஜன்ஸ் நியூரோ நியூரோ டாக்டர்ஸ்லாம் பார்த்து என்னென்னு பார்த்தா கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு தைராய்டு லெவல்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து அவர் கோமாக்கே போயிருப்பார் அந்தளவுக்கு தைராய்டு லெவல்ஸ் வெர் ஹை எப்படி இவருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அகேர் வந்து எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அந்த சாப்பிட்ற சாப்பாடுக்கு வந்து அது அந்த ஒரு உணவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் அடிக்கிறாங்க மோனோக்ரோட்டப்போஸ் நியூரோ டாக்ஸின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் காசஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறமா சரி நல்ல சாப்பாடு எங்கே கிடைக்கும் சொல்லிட்டு நல்ல நிறைய இயற்கை அங்காடிங்களை போய் வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம் நாங்களே விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா தடிப்பட்ட மருந்துகளும் நாங்களே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் வந்து மாறலை நான் நானே வந்து இவ்வளோ பண்ணி இவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா நான் வந்து சர் சரியான சாப்பாடு கொடுங்க நான் இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு நான் எப்படி டிமாண்ட் பண்ண போகிறோம்னு இந்த கேள்வி ஆரம்பிச்சது அதில் தான் வந்து இந்த இந்த வாழ்க்கைக்கான அதாவது இப்போ வந்து நீங்களும் உங்கள் ஹஸ்பண்டும் வீட்டுக்காரரும் சுத்தமாக இயற்கை வேளாண்மைக்கு மாறியிருப்பீங்க ஆமாங்க மிக முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களை மேம்படுத்த வேண்டும் இந்த ஒரு கான்செப்டை தான் எடுத்து பேக் டு வில்லேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை அமைத்து போன வருடத்துக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நட்பு வட்டாரம் மட்டும் அவங்களோட நட்பு இந்த மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க்கில் எல்லாரும் கூடியிருக்காங்க அதில் வந்து என்ன இவங்க சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிட்டியில் இருக்கோம் நம்ம ஏன் நம்மளால் கிராமப்புறங்களுக்கு திருப்பி வரக்கூடாது ஒரு வீடு வாங்கக்கூடாது ஏன் அங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணக்கூடாதுன்னு தமிழ்நாட்டில் நிறைய தடை செய்யப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா போன வருஷம் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபுட் சாம்பிள்ஸ் எடுத்துட்டு அதில் தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் வந்து பே அன்அப்ரூவ் பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இது இருக்குது அபோ எம்ஆர்எல் மேக்ஸிமம் பெர்மிசபிள் லிமிட்டை விட அதிகமாக இருக்குது அதில் அதெல்லாம் நம்மக்குள்ளே தானே போகுது அதெல்லாம் நம்ம மக்களுக்கு தெரிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேலை பார்க்க ஆரம்பித்து திரும்பின தான் விவசாயம் சமீபமாக போன வாரத்தில் இந்த ஜிஎம் கடுகு அதை பற்றி நிறைய எதிர்ப்புகள் இந்தியா ஃபுல்லாக பல மாநிலங்களில் எதிர்ப்பு கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டன நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் நிறைய இளைஞர்கள் ஃபேக்ஸு இமெயில் அப்புறம் ஃபோன் கால்ஸ் மூலியமாக அவங்களோட எதிர்ப்பை தெரிவித்தாங்க சென்னை சாப்டரில் நீங்கள் அதில் மிக முக்கிய பங்காற்றிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஜிஎம் கடுகு மேலே என்ன அவ்வளோ ஒரு வேகம் உங்கள் எல்லாருக்குமே அது கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல முடியுமா இப்போ நாட்டில் ஃபுல்லாக விதை விதைக்கிற பருத்தியில் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் பருத்தி வந்து பிடி பருத்தி தான் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் பருத்தி அந்த விதைனால எக்கச்சக்கமான பிரச்சனை எக்கச்சக்கமாக இன்புட்ஸ் இருக்குது எக்கச்சக்கமாக பெஸ்ட்டு சைஸு பெஸ்ட்டும் இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க இப்போ அது கொண்டு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா பூச்சியை விரட்டிடோன்னு சொல்லிட்டு பூச்சியும் விரட்டலை ஸோ இது ப்ள
ரீசன் அஞ்சு ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ரூவ் ஆகல நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னு டெஸ்ட் பண்ணல மற்ற இதை விளைச்சுன்னா மற்ற பயிருக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னு அதுவும் டெஸ்ட் பண்ணல மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேட்டண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ இதோட காஸ்ட்ஸும் அதோட கமர்ஷியல்ஸும் அப்போ பார்க்கல இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கும்போது நமக்கு இந்த விதை எதுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ இருக்கிற ஜிஎஸ்சி தான் அப்போ தடை செஞ்சு ஆனால் அது வந்து ப்ரோ ஆகிரோன்னு சொல்லிட்டு பேயரோட சப்சிடியெல்லாம் வந்தது இப்போது டெல்லி யூனிவர்சிட்டி அதே விதையை திருப்பி உள்ளே கொண்டு வர பார்க்குது அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மூணு ஜீன் கொண்டு வந்து இந்த விதையை உள்ளே கொண்டு வர பார்க்குறாங்க நாங்கள் என்ன கேட்குறோம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இவங்க கேட்ட கேள்வி தான் நாங்கள் கேட்குறோம் நாங்கள் சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் டெஸ்ட் பண்ணிங்களா அலர்ஜி அலர்ஜி நெசிட்டி டெஸ்ட் பண்ணிங்களா இல்லை ப்ரொடக்டிவிட்டி டெஸ்ட் பண்ணிங்களா டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு டேட்டா காட்டுங்க அதுவும் காட்டல மூணாவது கேட்டது வந்து பயோ சேஃப்டி நார்ம்ஸ் மற்ற செடிங்களுக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் என்ன பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அதுவும் டெஸ்ட் பண்ணல அந்த டேட்டாவும் வெளியே தரல டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு மாத்திரம் சொல்கிறாங்களே தவிர எதுவும் பண்ணல நாலாவது கேள்வி வந்து இப்போ உள்ளே கொண்டு வர சயின்டிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது தேர்ட் பார்ட்டி சயின்டிஸ்ட் இல்லை நியூட்ரலில் இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்டை வெளியே கொடுத்து அவங்க டெஸ்ட் டெஸ்ட் டேட்டா கொடுத்து அவங்கள பார்க்க சொல்கிறாங்களே அதுவும் பண்ணுறதில்ல சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இன்டர்ம் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கு இவங்களோட பயோ சேஃப்டி டேட்டா வந்து பப்ளிக் டொமைனில் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதையும் பண்ணுறதில்லை சிஐசி சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் அவங்களும் ரெண்டு நோட்டீஸ் அமுச்சு விட்டாங்க டேட்டாவை கொடுக்கணும் தரதில்லை பஸ் இந்த டேட்டா கேதரிங் கமெண்ட்ஸ் வாங்குறாங்களே இது நான் கொண்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தராங்க ஒரு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேஜ் டாக்குமெண்ட் வந்து ஒரு ரூம்குள்ளே போட்டுட்டு யார் வேணாலும் உள்ளே போய் செல்ஃபோன்லாம் வச்சுட்டு உள்ளே போய் அதை படிச்சுட்டு அங்கேயே கமெண்ட்ஸ் எழுதி தரணுன்றாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ரொம்ப பயஸ்டான டாக்குமெண்ட் பாரபட்சம் உள்ள டாக்குமெண்ட் அப்படி பண்ணும்போது எங்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும் இந்த விதைங்க எங்கள் விவசாயிகளை காப்பாற்றணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ கிராமப்புறங்களில் சில விவசாயிகள்கிட்ட போய் இதை பற்றி பேசும்போது அது என்ன ஜிஎம் கடுகு அது என்ன ஜிஎம் தக்காளி எங்களுக்கு என்ன காசு நம்ம மேலே வந்தால் போதும் எங்களுக்கு விற்றா நல்ல மேலே ரெண்டு ரூபா வந்தால் ஏன் இது வேண்டான்னு அவங்க கேட்குறாங்க ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்தியா முழுவதும் நிறைய உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் ஆக்டிவிஸ் இதில் வந்து கடுமையான ஒரு போர்க்கொடியை தூக்கி இருக்கிறாங்க இதோட விளைவு என்னவாக இருக்கும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க இப்போ டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற சாரதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெனடிக் சயின்டிஸ்ட்டே இது வேண்டாம் இதில் நிறைய லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது இதோட டேட்டா காணும் ரிலீஸ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு அவரே நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காரு தேவ ஜோதி குமார்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பெரிய ஜெனடிக் சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவில் அவரும் நிறைய கேள்வி கேட்குறாரு சயின்டிஸ்ட் வேணான்றாங்க பாலிட்டிஷியன்ஸ் வேணான்றாங்க விவசாயிங்க வேணான்றாங்க நம்ம கன்சியூமர்ஸுக்கு இன்னொரு பிரச்சனை வந்து இந்த கடுகு வந்து தான் இதுக்கும் நம்ம மற்ற கடுகுகளும் வித்தியாசம் தெரியாது ஸோ இந்த கடுகு வேண்டாம் நம்ம பாரம்பரிய கடுகு சாப்பிடணும் இப்போது இந்த ஜிஎம் கடுகை தவிர நம்ம பாரம்பரிய கடுகுனா சுமார் எத்தனை கடுகு இருக்கும் நம்ம நாட்டில் நம்ம டைவர்சிட்டி போர்டில் டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வெரைட்டிஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு வெரைட்டி ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்டோட டை டைவர்சிட்டி போர்டில் ஸோ இப்போ இந்த பன்னெண்டாயிரத்தி சொச்சத்தையும் அவங்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ புதுசாக இதை கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறான்னு சொல்கிறீங்களா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிடும் சார் ஏன்னா இப்போ பருத்தி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் எக்கச்சக்கமான பருத்தி விதைங்க இருந்தது பன்னெண்டு வருஷத்தில் காணாமல் போயிடுச்சே இப்போது நம்ம பாரம்பரிய விதை தேடினா கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது என்னென்ன மாதிரி பயிர்கள் வைக்கிறீங்க இப்போது வந்து இந்த வருஷம் இந்த அடிப்பட்டத்துக்கு வந்து எட்டு வெரைட்டி நெல் விட்டுருக்கோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய மல்லி அதுக்கப்புறமா ஜீரக சம்பா கிச்லி சம்பா பூங்கார் கைவிரை சம்பா அதுக்கப்புறமா வந்து ஹெச்எம்டின்னு ஒரு வெரைட்டி அதை வந்து ஒரு ஃபார்மரே டெவலப் பண்ண வெரைட்டி இது அதுவும் ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டி தான் நிறைய மகசூல் கொடுக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இப்போ ஹெச்எம்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெரைட்டி நிறைய மகசூல் கொடுக்குதுன்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏக்கரில் எத்த எவ்வளோ வரும் அதில் அவ் அவரோட கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது மூட்டை வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து இருபது வருஷமா அந்த ஊரில் வந்து இந்த மகராஜ் வந்து நட்டு போவோம் நடு நடு பேச்சுட்டு களை பேச்சுட்டு கலகா பேருக்கு வருவோங்க களை வட்டம்
வெளியில் ஏதோ படித்து பெரிய பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்துட்டு வந்து விவசாயம் பார்க்குறீங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்து யாராவது உங்களை ஊக்குவிச்சாங்களா இல்லை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க புதுசாக அப்படின்னு யாராவது கேட்டிருக்காங்களா இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் யாரும் வந்ததுங்களே ஆனால் வந்து நாங்கள் இல்லாதப்போ நாங்கள் எங்களோட பயிரெல்லாம் வந்து பண்ணி அது அது ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி வந்திருக்காங்க போன வருஷம் வந்து அந்த ஜீரக் சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அடி வந்தது அது போகிற வரவங்கெல்லாம் நின்று செல்ஃபிலாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த பயிர் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அதில் வந்து எங்களை கேட்காமே ஒரு நாலு வாட்டி உள்ளே இறங்கி அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் இறங்கி ஒவ்வொரு குறுத்தும் வந்து எண்ணியிருக்காங்க அது வந்து இட்ஸ் இவ்வளோ பீன பம்ப கிராப் ஒரு ஒரு நெல் மணி வந்து முந்நூற்றி முப்பது நெல் மணி இருந்தது ஒரு ஒரு குறுத்தலையும் பேர் கோவிந்தசாமி ஆர்கான் பயிர் தான் விற்கிறாங்க அவர் விவசாயம் நான் தான் பண்ணுறேன் எல்லாம் அந்த மாட்டு சாணி மாட்டு கோமியம் இதெல்லாம் தான் பண்ணிக்கிறோம் மருந்து உரம் எல்லாம் கிடையாது இதை தான் பண்ணிக்கிறேன் சார் நாங்கள் உங்களோட கருத்து என்ன விவசாயம் லாபகரமானதா சார் இது வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரோட் ட்ரிப் மாதிரி போனோம் சார் நிறைய விவசாயிகளை போய் சந்தித்தோம் நிறைய பேர் ஒவ்வொரு ரசாயனம் போடுற விவசாயி வந்து கிரிக்கன்னு சொல்லுவான் வந்து சிரிச்சுட்டு போவோம் உனக்கு எதுக்கு இது வேண்டாத வேலைன்னு சொல்லிட்டு திட்டிட்டு போவோம் ஒவ்வொரு இயற்கை விவசாயம் வந்து கை கொடுத்து கட்டி பிடிச்சிட்டு வாதிரா சார் நல்லா பார்த்துக்கோ நிலம் நிலம் நம்பிவா நல்லா பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க அங்கேயே ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் இன்புட்ஸ் அவங்களது விதை அவங்களது நிறைய பேர் விற்கிறதும் அவங்களது ஸோ அவங்க தோட்டத்துலேயே அரிசி அங்கேயே வச்சிடறாங்க அங்கேயே விற்றுருது ஸோ அதுவே ஃபஸ்ட்டு ட்ராஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டெயினபிலிட்டி பேஸ்ட் ஃபார்மிங்குன்னு சொல்லுவேன் உங்கள் பண்ணையில் நீங்கள் அந்த இன்புட்ஸு இந்த மேனியூர்லாம் வாங்கி போடுறீங்களா இல்லை நீங்களே செய்து போடுறீங்களா நாங்களே செஞ்சு தான் போடுறோம் இன்றைக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து கான்செப்ட் மாறிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வந்து யூத் பிரிகேட் இளைஞர்கள் பட்டாலும் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த விவசாயத்துக்குள்ள முயற்சி செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கு அவங்க இறங்கியிருக்காங்க பல கிராமங்களில் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதை எங்கே போய் விற்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ பாக்கெட்ஸ் அதை சந்தைப்படுத்துதல் விற்கிறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த விஷயத்தில் இது மாதிரி இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முதல் அறுவடை எடுத்துகிட்டு போய் விற்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பல இயற்கை அங்காடிகளை தான் நாங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணி இது மாதிரி எங்கள் கிட்டே இந்த மாதிரி இயற்கை விளைவிஞ்ச பொருள் இருக்குது எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தோம் இது மாதிரி பாரம்பரிய அரிசி மட்டும்தான் விளைவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உறுதியாக இருந்ததுனால ஒரு பூங்காறு ஒன்று ஒரு வெரைட்டி எடுத்தோம் அந்த பூங்காறு கொண்டு போய் நாங்கள் இயற்கை அங்காடியில் கொண்டு போய் விற்கலான்னு பார்த்தோங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த அரிசி பற்றியே தெரியல என்ன அரிசி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இட்லிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களா சாப்பாடுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேள்விகள் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு அஞ்சு கிலோ கொடுங்க ஒரு பத்து கிலோ கொடுங்க நான் வந்து ஒரு முந்நூற்றி இருபது மூட்டை வச்சுருக்கேன் நான் இந்த அஞ்சு கிலோவும் பத்து கிலோவும் நான் எப்போ விற்று முடிக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த இயற்கை அங்காடிக்கிட்டே இருந்து எனக்கு வந்து பேமெண்ட் வர்றதுக்கு ஆறு மாதம் ஆச்சு இன்னொன்று வந்து என்னென்னா வந்து ஒரு மூணு நாள் கழித்து வந்து இதில் வந்து பூச்சி வர ஆரம்பிச்சிச்சு எடுத்துகிட்டு போடுங்க அப்படின்னு நான் கொண்டு போய் வச்சதுக்கும் எனக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு காசு கொடுக்கல எடுத்துகிட்டு போனதுக்கும் இப்போ எங்களுக்கு வந்து சென்னையில் ஒரு பேஸ் இருக்குது எங்களுக்கே வந்து த திருப்பி திருப்பி ஃபாலோ பண்ணதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஒரு சிறு விவசாயி ஒரு திருவண்ணாமலையோ திருத்தணிலையோ எங்கேயோ இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி பொருள் அனுப்பிச்சி வச்சுட்டு இந்த காசு கொடுத்தா தான் அடுத்த கிராப் அவங்களால விளைவிக்க முடியும் அது அது வந்து இவங்களை எதிர்பார்த்துட்டு எத்தனை வாட்டி அவங்க கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் தேடிட்டு இருக்கிறச்சு தான் வந்து நம்மாழ்வார் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு நிறைய பேர் வந்து கூடினாங்க இந்த ஆர்கானிக் மூமெண்ட் வந்து இயற்கை மூமெண்ட்டை வந்து எப்படி அடுத்து எடுத்துகிட்டு போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் வந்து அனந்து சேஃப் ஃபுட் அலையன்ஸ் நிறுவனரும் வந்து சில நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் மார்க்கெட் ஒரு கூட்டு ஆரம்பிப்போம் ஆளுக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரரூபா போடுவோம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விவசாயிங்கிட்ட நம்ம எடுத்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஆளுங்கக்கிட்ட விற்க ஆரம்பிப்போம் அதுக்குமா படிப்படியாக வந்து நம்ம ஒவ்வொரு தோட்டமாக போய் யாரெல்லாம் வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க நிஜமாகவே இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுட்டு அவங்களுக்கு வந்து விற்கிறதுக்கு உதவி தேவைப்படுதுன்னா நம்ம அவங்கக்கிட்ட இருந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாமே யோசித்து முடிவு பண்ணி இந்த கூட்டுறவுக்கு வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சு எல்லாருமே வந்து ஒம்பது இடங்களில் ஆரம்பித்தோம் இதோட
இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து விற்க ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாக இப்போ பதினாறு இடங்கள்ல ஒத்துழைக்க <laughs> 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 இந்த இந்த ஒரு ஒரு கடை வந்து ஒரு குடும்பம் நடத்துறது எங்களுக்கு வந்து என்னென்னலாம் சப்போர்ட் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக வந்து எப்போவுமே எந்த இவெண்ட்டுக்குமே ஒரு ஐம்பது அறுபது இளைஞர்களாக கண்டிப்பாக வருவாங்க கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டு இருக்க பசங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க அது விவசாயிகளாக இருக்கலாம் இல்லை இள இளைஞர்களாக இருக்கலாம் உங்கள் சார்பாக எந்த மாதிரி ஹெல்ப் உங்களால் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க உணவு பற்றி ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒர்க்ஷாப்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சென்னையிலே மாதத்துக்கு ஒரு ஒர்க்ஷாப் ஆகுது பண்ணுவோம் உணவு பற்றி டாக்டர்ஸ் யாராவது கூப்பிட்டு வந்து ஒரு ஒர்க்ஷாப் மாதத்துக்கு ஒரு ஒர்க்ஷாப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா விவசாயம் கற்றுக்கணும்னு நான் விருப்பப்படுறவங்களுக்கு நிறைய விவசாயத்தில் சார்ந்த ஒர்க்ஷாப்ஸும் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என் வானகத்தில் பண்ணுறாங்க பாமிய பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பண்ணி அவங்ககிட்டருந்து நிறைய கற்றுக்கலாம் இதை தவிர வந்து வாலண்டியர் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அந்த வாலண்டியரிங் குரூப்ஸே நிறைய இருக்குது ஸோ அவங்க போய் போய் அவங்க அவங்க கையால் போய் களை எடுக்கிறதோ கையால் போய் நடுறதோ போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணிட்டு அவங்க எப்படி இதில் இன்வால்வ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய குரூப்ஸ் இருக்குது சார் இதற்கு அடுத்த கட்டம் ஏதாவது ஒரு பிளான் வச்சுருக்கீங்களா கண்டிப்பாக சார் ரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட் பிளான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சஸ்டெயினபிள் லிவிங் வாழ்வியல் முறையை திருப்பி மீட் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசில் இங்கெல்லாம் ஆக்சுவலாக ஒரு கம்யூனிட்டி கார்டன் இருந்தது ஊரில் இருக்கிற எல்லோரும் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான காய்கறி இங்கே விளை வச்சுப்பாங்க எல்லாம் சேர்ந்து கல்லை எடுப்போம் வீட்டுக்கு தேவையானதை எடுத்துன்னு போவோம் பைசா கொடுத்து வாங்கினதே கிடையாது சின்ன வயசில் இப்போது நம்ம ஊரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கோயம்பேடில் தான் காய்கறி வருது அதை திருப்பி மீட் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கம்யூனிட்டி கார்டன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் வேலைங்க திருப்பி ஊருக்கு கொண்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா இளைஞர்களும் சிட்டிக்கு தான் போகிறாங்க வேலைக்கு இங்கே இருக்கிறவங்க எவனுமே விவசாயத்தோ இல்லை விவசாயம் சார்ந்த வேலை எதுவும் பண்ண மாட்டேன்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூ ப்ளஸ் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க இங்கே வேலை பார்த்தாலும் அதெல்லாம் திருப்பி மீட் எடுத்து வேலை திருப்பி ஊருக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன முயற்சி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் எனேபிள் பண்ணுறோம் இந்த சுய உதவி குழு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புன்னு சொன்னீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சார் இப்போ நிறைய ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா மகளிர் குழுங்க ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று சேவிங்ஸ்க்காக தான் மோஸ்ட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வருமானம் ப்ளஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி ஏதாவது செட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு சஸ்டெயினபிள் அவங்க ஃபேமிலி சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்காவது ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு முயற்சி வந்து மாவு மில் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் மாவு மில் வச்சுட்டு அவங்க சத்து மாவு திரை மாவு கோதுமை மாவுலாம் பண்ணிவிட்டு அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு மார்க்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க நம்மளால் சப்போர்ட் பண்ணுறது அது சிட்டிக்கும் கொண்டு போய் பண்ணுறோம் இன்னொரு ஜாப்ஸ் எப்படி திருப்பி கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மிங் பேஸ் பண்ணி தான் ஏதாவது இருக்கணும் ரூரல் இந்தியாவில் இன்னொரு முயற்சி வந்து நம்ம சின்ன சின்ன மிஷினரி வாங்கி கொடுத்து அவங்க ஜென்ரலி மென்னுக்கு வந்து அவங்க வருமானத்துக்கு ஏதாவது வைப் பண்ணு சொல்லிட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் வணக்கம் பாண்டேஸ்வரம் மகளிர் மன்றத்துலேருந்து பேசுகிறேங்க நாங்கள் இவங்க பேர் வந்து ஜெகதாப் இவங்க நாகம்மாள் என் பேர் பார்வதி இவங்க சங்கீதா இவங்க கிரிஜா இது மாதிரி மூணு குழு இருக்குங்க எங்கள் மகளிர் மன்றத்தில் மூணு குரூப் இருக்கும் இங்கே இந்த மூணு குரூப்பில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு குரூப்பில் இருந்து இங்கே இருக்கும் நாங்கள் மூணு குழுவில் இருந்தோம் நாங்கள் வந்து இது ஆகர ஆர்கானிக் மூலமாக இங்கே இருக்கிற மக்களுங்களுக்கு வந்து நல்லது செய்யணும் உணவுலாம் வந்து நிறைய பயிர்லாம் செய்கிறதால மருந்தெல்லாம் போட்டு பயிர் செய்கிறாங்க அதனால் ஜனங்கள் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால் ஆர்கானிக் மூலமாக இந்த ஜனங்களுக்கு வந்து சில வியாதிகளாக வராமல் தடுக்கிறதுக்காக நாங்கள் சத்து மாவு கோதுமை மாவு சிறுதானியங்கள்லாம் விற்கிறோம் நாங்கள் அது இல்லாமல் அரிசியும் நல்ல இது ஆர்கானிக் அரிசியாகவும் கொடுக்குறோம் மளிகை பொருள்கள் எல்லாமே நாங்கள் இது பண்ணுறோம் இது வந்து நாங்கள் வந்து முதலீடு வரணுன்றதுக்காக நாங்கள் செய்கிறது இல்லை எல்லாருக்கும் இது எங்களால் ஏதாவது பயன்படணுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் இது தொடங்கியிருக்கோம் நாங்கள் இதெல்லாம் ஃபண்டிங் யார் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சார் நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்சதெல்லாம் போட்டு எனேபிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெளியே வாங்குறது இல்லை எத்தனை நபர்கள் இருக்காங்க அந்த குழுவில் இந்த மூணு குழு சொன்னீங்க இல்லையா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பில் ஆ இங்கே பாண்டேஸ்வரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேர் இருக்காங்க செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் ஒரு எட்டு பேர் இருக்காங்க இன்னொரு குரூப் புதுக்கோட்டையில
ஸோ இப்போ இன்னொரு இன்னொரு ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கம்பெனி இல்லைனா ஏதாவது மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அங்கே போய் பேசினீங்களா காஃபி டேபிள் டிஸ்கஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேலையே பிடிக்கல ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா இல்லைனா திருப்பி விவசாயத்துக்கு போகலாமா தான் பேசிகிட்ருக்காங்க விட்டு வராங்களா இல்லையா அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஒவ்வொரு டிஸ்கஷனும் இதை சுற்றி தானே இருக்குது ஸோ அந்த தேடல் கண்டிப்பாக இருக்குது மக்கள்கிட்ட கொஞ்சம் புஷ் பண்ணால் வந்துடுவாங்க அது என்னது பேக் டு லேண்ட் எப்போ அது நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க அது ஆக்சுவலி மூணு மூணு எடிஷன் பண்ணியாது மூணு வருஷத்துக்கு பண்ணியிருக்கோம் போன வருஷம் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபேமிலிஸ் வந்தாங்க ஸோ இட்ஸ் ரெண்டு நாள் அன்கான்ஃபரன்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை ஸ்கெடியூல் இல்லை அவங்க நெட்ஒர்க் பண்ணி யார் வேணாலும் ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் யாராவது ஒரு கேள்வி விருப்பப்பட்டாங்களோ அவங்க ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த கேள்வி பதில் தெரிஞ்சவங்க வந்து பதில் சொல்லுவாங்க ஸோ பேரலல் ட்ராக்ஸ் ஒரு அஞ்சு ட்ராக் இருக்கும் ஜென்ரலாக அந்த அன்கான்ஃபரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஷன் வந்து வேலை விட்டேனா எப்படி ஃபேமிலி சஸ்டெயின் பண்ணுவேன் பையனுக்கு ஸ்கூல் எப்படி அனுப்புவேன் இந்த ஊரில் வெறும் தமிழில் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க சிட்டியில் இருந்தேன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் போட முடியும் அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு நிறைய கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஷன் ஓடும் அது அவங்களுக்கு தேவையான கான்ஃபிடென்ஸும் நம்ம அவங்களுக்கு தர தர முடியும் ஹெல்த் கேரும் ஒரு ஆங்கிள் பக்கத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தும் இல்லை எனக்கு ஜுரம் வந்தால் நான் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அன்கான்ஃபிடென்ஸில் போன வாட்டி ஒரு வைத்தியர் வந்தார் நம்ம வயலில் சுற்றி இருக்கிற கீரைங்களும் செடிங்களும் வச்சு எப்படி நம்மளை ஹீல் பண்ணிக்க முடியும் அவரே சொல்லி கொடுத்தார் அதுவே ரொம்ப ஐ ஓப்பனிங் இந்த மாதிரியான கான்ஃபரன்சஸ் கருத்தரங்கங்கள் இந்த ஊரில் தான் நடக்குதா போன வருஷம் இங்கே நடந்தது எத்தனை பேர் பங்கேற்றாங்க ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பீப்புள் வந்தாங்க சார் அறநூற்றி ஐம்பது பேர் வந்துருந்தாங்க ஸோ போன வாட்டி அறநூற்றி ஐம்பது பேர் வந்திருக்காங்க இந்த வாட்டி ஒரு ஆயிரம் பேராவது வருவாங்க நிறைய பேர் கேட்டுருக்காங்க கேட்டுருக்காங்க வாரத்துக்கு அஞ்சு போனாவது வரும் எப்போ நடத்த போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் நிறைய பேர் ஒரு தேடல் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியோட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க நிலத்தை நம்பி வரட்டும் நிலம் நம்மளை காப்பாற்றும் நம்ம ஏர்பன் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரிக்டடு நம்ம ரூரல் இந்தியாவில் தரக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தராது ஸோ அங்கே வந்து ஒரு சில சம்பளத்தை நம்பி தான் இருக்கணும் இங்கே நம்ம சொந்த காலில் வந்து எக்கச்சக்கமாக பண்ணலாம் என்னென்னமோ பண்ணலாம் அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க இது சாத்தியமாச்சுன்னா இவ்வளோ இளைஞர்களும் நிச்சயமாக விவசாயத்தை நோக்கி கிராமங்களை நோக்கி வரக்கூடிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குன்றதை நம்புகிறேன்